ஹலோ அதி சொல்லு சார் நீங்க சொன்னால நாங்கள் கிடைச்சிட்டு வந்துட்டோம் நீங்க பணத்தோட வந்தீங்கன்னா அவரை கூட்டிட்டு போகலாம் அதி உடனே நான் அங்கே வரேன் கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்க என் வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க பணத்தோட வந்து உங்க வேலையை கரெக்டாக முடிச்சுட்டு போங்க சரி இப்பவே வரேன் வாங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு மோசக்காரனுக்கும் ஒரு கொலகாரனுக்கும் உடந்தையா என்ன கடத்தி வச்சிருக்கீங்க சும்மா நிறுத்தியா உங்க இதெல்லாம் கேக்குறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்ல இன்னும் பத்து நிமிஷம் பயப்படாத நான் ஒன்னும் கொலகாரம் இல்ல உன்ன சுட மாட்டேன் ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் நான் சாகரத்துக்கு முன்னாடி அவனை பழி வாங்கிட்டு தான் சாவேன் எதுக்கே அப்படி ரெண்டு பேரும் கொலவரோடு சுத்திட்டு இருக்கீங்க சொல்றேன் தப்பு பண்ண உன்னை தண்டிக்க அலையிருக்கேன் ஆனா அந்த துரோகி வயலு மேலும் தப்பு பண்ண முயற்சி பண்றான் சரி அப்படி உங்களுக்குள்ள என்னதான் பிரச்சனை சொல்றேன் இதுதான் நடந்தது இப்ப சொல்ல யார் குற்றவாளி யார் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவங்க நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்க்கும்போது உங்க பக்கம் தான் யார் இருக்க மாதிரி தெரியுது என் நிலைமையை நீயாவது புரிஞ்சுக்கிட்டியே நான் வரேன் எங்க மாணிக்கம் எங்க அவர் அனுப்பிட்ட அனுப்பிட்டியா என்ன உனக்கு பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு எதுக்காக அவனை விட்டுட்ட நீ கேட்ட பணம் கூட கொண்டு வந்திருக்க ஏன் உன்னை விட்டுட்ட அவருக்கு நான் கதையெல்லாம் சொன்னார் எல்லா தப்பி நீ பண்ணிட்டு அவரை தண்டிக்க நினைக்கிறது 
எந்த விதத்துல நியாயம் தண்டிக்க யார் சொன்னது நான் அவங்க அடுத்த சொன்னது தண்டிக்க இல்லை மன்னிப்பு கேட்க முடியும் அன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சேன் அவங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் அப்படி போய் சொல்லி அவரை தூக்கிட்டு வர சொல்லி நான் தூக்கிட்டு வந்த உடனே அவரை கொண்டுலாம் நினைச்சேன் இல்ல அப்படித்தானே அதனால தான் அப்படி ஒரு நல்ல மனுஷன் சாகக்கூடாதுனால அவரை நான் அனுப்பிட்டேன் ஐயோ என்னப்பா சொல்ற நீ எப்போ ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணது உண்மைதான் அதுக்கு உண்டான தண்டனையை நான் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் கடைசியில் அவனை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கணும் முயற்சி பண்ண நான் எது சொன்னாலும் அவன் கேட்கற நிலைமை இல்லை ஒருவேளை அவன் என்ன கொண்டாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு முன்னாடி சில உண்மைகள் அவங்ககிட்ட சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கணும் உங்களால் எனக்கு ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கும் சார் அவர் பேசும்போது அவர் விஷயங்கள் நியாயமாக போடுது நீங்க பேசும்போது உங்க விஷயங்கள் நியாயமாக போடுது நான் டோட்டலாக கண்டிச்சு இருக்கேன் சார் இன்னும் எந்த விஷயங்கள் நீங்களே டீல் பண்ணுங்க இதுக்கு எனக்கு இன்னும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது லைஃப் சைட் என்ன விட்டுருங்க ப்ளீஸ் ஆமாம் ஆமாம் அண்ணனை துபாய் காட்டி சுடாம விட்டதே பெரிய விஷயம் அண்ணன் பயன்ட்டார்ல மாணிக்கத்தை எங்கே கடத்துனீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் போய் மீட் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் அவன் தங்கியிருக்கிற அட்ரஸ் ஆகுது சொல்லுங்கள் நம்பர் த்ரீ மாரியம்மங்குள் ஸ்ட்ரீட் காம்தார் நகர் முங்கம்பாக்கம் அந்த ஆளு என்ன பெரிய நினைச்சு தேடி வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட போய் துப்பாக்கிய காட்டினா நான் பயந்தேன் ஒன்னே ஏன்னா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்க என்னடா வேலை பாக்குறீங்க நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு பிபிஏ தரதா வேலையா போச்சு ஒண்ணு எல்லாம் வச்ச என்னடாச்சு அண்ணே நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த பூஜா பொண்ண ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அவ இன்னை காலையில பேக்க மாட்டிட்டு வெளியூர் கிளம்பி போயிட்டானே யாரடா சொன்ன நம்மால ஒருத்தனை அவ கூட ஃபாலோ பண்ணி போ சொல்லிருக்கனே அவ கூடவே தான் போயிருக்கான் எங்க போயிருக்கானு இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்தலைன்னா நம்மளை மாதிரி முட்டால் வேற யாருமே இருக்க முடியாது இந்த முறை நம்ம பிளான் பண்ணு நடந்தே ஆகணும் அதை விட முக்கியமான விஷயம் எந்த விதமான ஐ விட்னஸும் எவிடன்ஸும் இல்லாமல் அவளை கொலை பண்ணலாம் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆருக்கும் எந்த விதமான சந்தேகம் வராத மாதிரி கருத்தை கரெக்டாக கச்சிதமாக முடிக்கணும் முடிஞ்சா அவளோட போடி ஆருக்கும் கிடைக்காத அளவுக்கு பெட்ரோல் ஊற்றி கொடுத்துக்கடா சாம்பல் கூட கிடைக்க கூடாது நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்கண்ணே ரெண்டு நாள் அவள் கதையை முடிச்சுருண்ணே முட்டாள் மாதிரி பேசாதரா எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் அவசரப்படாமல் பண்ணணும் வேலையை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கணுங்கிறத விட அந்த வேலையை கச்சிதமாக முடிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் ரெண்டு நாள் இல்லை நாலு நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல நல்லா டைம் எடுத்து கட்சி போடுங்க அவ திரும்பவும் சிட்டிக்குள்ள வரதுக்குள்ள அவ கதையை முடிச்சு ஆகணும் 
போன தடவை தப்பிச்ச மாதிரி இந்த முறை தப்பிக்கவே கூடாது அண்ணா நீங்க கவலைப்படாதீங்கண்ணே கண்டிப்பா இந்த முறை அவளை முடிச்சிருண்ணே அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தப்பித்தவரு இந்த கொலை விஷயமா எவனாவது போலீஸில் மாட்டிக்கிட்டானா என்ன காட்டி கொடுக்க கூடாது புரிஞ்சுதா என்னன்னு நீங்க இவ்வளவு நாள் உங்க கூட இருக்கோம் இதை பத்தி எங்களுக்கு தெரியாதண்ணே தெரியும்டா ஏசுநாதர் கூட சீடரா யூதாசன் ஒருத்தர் இருந்தா கடைசியில அவன் தான்டா ஏசுநாதரை காட்டி கொடுத்தா அதுதான் முதல்ல சொல்றேன் அதே மாரி என்ன காட்டி கொடுத்தா அந்த போம்பர் கேது என்னாச்சு தெரியுமில்ல ரொம்ப நாளா நீ எங்கிட்ட தப்பிச்சிட்டு போற இந்த முறை நீ எப்படி தப்பிச்சிட்டு போற நானும் பாக்குறேன் ஷோர் சார் டூ டேஸ்க்கு ரூம் புக் பண்ணணுமா ஓகே சார் வெல்கம் சார் எக்ஸ்கியூஸ் ஓகே எஸ் மாணிக்கங்கிற ஒரு சிங்கப்பூர்ல இருந்து வந்து உங்க ஹோட்டலில் தங்கியிருக்காரு ஆமாம் தங்கியிருக்காரு நீங்க நான் அவரோட ஃப்ரெண்ட் அவரை பார்க்கணும் சார் அவர் ரூம்ல இல்லை என்ன சொல்றீங்க ஆமாங்க சார் அவர் ஏதோ அர்ஜென்ட் வேலையா மும்பை போகணுன்னு ரூம்பை வெக்கெட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அவரோட காண்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ் ஏதாவது கொடுத்துட்டு போயிருக்காரா என்ன சார் நீங்க ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றீங்க அவர் அட்ரஸ் போன் நம்பர் உங்ககிட்ட இல்லையா இருக்குங்க அவர் கொடுத்த நம்பருக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நாட் ரீச்சபிள்னு வருது ரூம் புக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நம்பர் ஏதாவது கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த நம்பரை கொஞ்சம் காமிச்சிங்கன்னா அது கரெக்டா இல்லையான்னு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் பாக்குறேன் பரவாயில்ல <laughs> 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 